அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த இடையில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி அண்டு பயோ பாட்னி குவார்டலி எக்ஸாமுக்கு தேவையான முக்கியமான டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இது குவார்டலி எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆர் ஆஃப் ஏலி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து படிக்கிறது கூட நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கலாம் எல்லாமே முக்கியமான கொஸ்டின் தான் நம்மள்கிட்ட ரெண்டு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை படித்தாலே லெசன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் வந்து பார்க்கலீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்துருங்க நீங்கள் என்ன நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க நிறைய பேர் லைக் பண்ணால் பார்க்குறீங்க ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க இதில் என்னென்ன டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் மொத்தம் வந்து ஸ்லிப் டெஸ்ட் வந்து அஞ்சு ஸ்லிப் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மெலிட்டோஃபில்லி இந்த கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சிங்க அந்த டேபிள் ஒன்று இருக்கும் அதில் கேந்திராஃபில்லி மிர்மிகோ ஃபில்லி எண்டமோ ஃபில்லி இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அது எல்லாமே படிச்சிங்க எல்லாமே ஒன் மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செக்ரட்டரி அண்ட் யூனிவர்சிட்ட பிட்டம் படிச்சிங்க அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் கெய்டினா கெமி வாட் இஸ் எண்டோத்திலியம் வாட் ஆர் த வால் லேயர்ஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆன்சர் இது வந்து டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் அந்த கொஸ்டின் படிச்சிங்க அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் பாலி எம்பிரியானினா என்ன அதோட கமர்ஷியல் பெனிஃபிட் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கூட நம்ம கேட்கலாம் இது இம்பார்ட்டண்டாக படிச்சுங்க வாட் இஸ் அப்போமிக்ஸிஸ் வாட் ஆர் இட்ஸ் டைப் அதுக்கடுத்து ட்ரா த எயிட் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் மார்க் த பார்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஓவர் எம்பிரியோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னது ட்ரா வரையணும் ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் போலன் கிட் இது வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபைவ் மார்க் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ட்ரா வரைஞ்சு அதுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ப்யூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் பாட்னியாக இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டினை படிச்சுங்க பயோ பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் இதே படிச்சுங்க எக்ஸ்பிளைன் பாலினேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் சால்வியா அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் எண்டோஸ்பம் டிஷ்யூ டிஸ்கிரைப்டு இட்ஸ் டைப்ஸ் இது எல்லாமே பப்ளிகேஷன் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் தான் அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் பாத்தினா கார் ஃப்ரூட்டு ரைட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டினு இன்னொரு கொஸ்டினில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதில் எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் வாட் இஸ் க்ளோன் எண்டோஸ்பம் டிஷ்யூ அதுக்கடுத்து போலன் கிட் அதுக்கடுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் டெனின் உசுலேட் அண்ட் கிராசின் உசுலேட் கேந்திரோஃபில்லி இது வந்து டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப ட்ரா லேபிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஓயிலோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ரெடி நம்ம அதை ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தோம் டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரா எல்லாமே வரைஞ்சி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுலேருந்து ஒரு ட்ரா வரும் அதுக்கடுத்து எண்டோதீசியம் இஸ் அசோசியேட் வித் டெகிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர் ஜஸ்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து படிச்சுங்க அங்கே எண்டோ தீலியம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்போம் எண்டோ தீசியம் வேறு எண்டோ தீலியம் வேறு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிச்சுங்க ரைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க வாட் இஸ் பாலி எம்பிரியாணி அண்ட் ரைட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அது எல்லாமே படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து எனாமரேட் த கேரக்டர் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் எண்டமோ ஃபிளஸ் ஃப்ளவர் லாஸ்ட் இயர் வந்து இது கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க எண்டமோ ஃபிளவர்ஸ் ஃப்ளவரோட கேரக்டர் படிச்சிங்க அனிமோ ஃபிளஸ் ஃப்ளவரோட கேரக்டர் படிச்சிங்க அது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டீட்டெயில்டு நோட் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவில் சரிங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் லெசனில் இது எல்லாமே படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக லெசனே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அதிகமாக படிக்க தான் வராது உங்களுக்கு மிட் டம் எக்ஸாம் நடந்துச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின் அப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இதில் எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு குவார்டலி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து கேட்பாங்க இதில் இருக்கிறதெல்லாம் படிச்சுங்க ஆல்ரெடி நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்குற இல்லை கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே லெசன் வைஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ ஸ்லிப் டெஸ்ட் டூ அப்படின்னா இது லெசன் நம்பர் ரெண்டில் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் பேக் கிராஸ் அதுக்கடுத்து வாட் ஆர் மல்டிபிள் அலிட்ஸ் அதுக்கடுத்து டிஃபைன் ஜெனடிக்ஸ் அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் டெஸ்ட் கிராஸ் இதெல்லாம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டது லீத்தல் ஜீன் இது எல்லாமே டூ மார்க்ஸு த்
அங்கே கேட்ட அதே கொஸ்டின் தான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூ வேரியேஷன் அதுக்கடுத்து எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் சாரி ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் மூணா ஹைப்ரிட் கிராஸ் பற்றி எழுதணும் டைகேபிரிடும் படிச்சிங்க அதுக்கடுத்து ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் டாமினன்ட் எஃபிஸ்டாட்டிஸு இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ட்டு டைகேபிரிட் கிராஸ் இந்த லெசனை இந்த கொஸ்டின்லாம் படித்தீங்களாவே உங்களுக்கு செகண்ட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்ஃபில் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு த்ரீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேர் லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் அதனால் தேர் லெசன் படிக்கிறப்ப இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி படிச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஜென்டிக் மேப் டிஃபைன் சொன்னவரா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ட்ரா த டைக்ராம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்டு அன்யூப்ளாய்டு லாஸ்ட் டைம் இது வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் அதனால் நோட் பண்ணிங்க வாட் இஸ் நல்லி சுவாமி அதுக்கடுத்து கிராசிங் ஓவர்னா என்ன அதுக்கடுத்து சாரி த்ரீ மார்க் கொஷின் வாட் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஜீன் மேப்பிங் டிஃப்ரென்ஷியேட் லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் மென்ஷன் த டைப் நேம் மேன் மேட் சீரியல் ட்ரிட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இது இம்பார்ட்டன்ட் அதோட ஃப்ளோ சார்ட்டு வந்து அதை போட சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சில டைம் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப எக்ஸ்பிளைன் மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ஹவு நிக்கோட்டியான எக்ஸ்கேப்ட் செல்ஃப் இன்கபிலிப்டி எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் மெக்கானிசம் சிக்னி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைடி இது வந்து முக்கியத்துவம் அதே இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்னென்ன கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கீங்க இது படித்தாலே போதும் ஒன்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆஃப் இயர்லியாக இருந்தாலும் சரி பப்ளிக் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் அதனால தான் நம்ம லெசன் வைஸாகவே அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் சென்டம் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்லோட் பண்ணோம் அது கண்டினியூ பண்ண முடியல அதனால் இந்த சென்டம் சேலஞ்ச் அப்லோட் பண்ண இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இது எல்லாமே படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து தேர்ட் லெசனில் டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மிஸ் அண்ட் நான் சென்ட் மியூட்டேஷன் ஃபாசில் ஜீனா என்ன நல்லி சோமினா என்ன மைட்டாட்டிக் கிராசிங் ஓவர்னா என்ன ஃப்ளோ சார்ட் டிட்டிகல் ஃபார்மேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப வாட் இஸ் குரோமோசோம் ஆப்ரேஷன் வாட் இஸ் ஜென்டிக் மேப் அண்ட் ரைட் த யூஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் ஆல்ரெடி சொன்னது அதே போல் கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ஆல்ரெடி சொன்னோம் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் இது வந்து நமக்கு ரெண்டாவது லெசனில் புக் பேக்கில் இருக்கும் ஆனால் தேர்ட் லெசனில் தான் ஆன்சர் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப கிராசிங் ஓவரோட மெக்கானிசம் டீட்டெயிலாக எழுதணும் இது எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி சிக்னிஃபிகன்ஸ் பிளாய்டி சொல்லியாச்சு ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் பிளாய்டி இது வந்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் லெசனில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் லெசனுக்கு புரியுது இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கு வாட் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் நீடட் டு க்ரோ ஸ்பைரியூனா இது எக்ஸாமில் கேட்டது நேம் த கெமிக்கல் ரெக்யூர்ட் ஃபார் ஜீன் ட்ரான்ஸ்பர் வாட் இஸ் பயோ ரெமடியேஷன் அதுக்கடுத்து பயோ பைரிசினா என்ன கிவ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் த என்சைம்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அதுக்கடுத்து வாட் டூ யூ நோ அதாவது இது த்ரீ மார்க்ஸ் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ லாஸ்ட் டைம் இதோட டைக்ராம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டினா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக்லி மாடிஃபைடு ஃபுட் ஹவ் வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் பெட்டர் தென் எலைசா How can tomato ripening be delayed? எதனால் டிலே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸு எக்ஸ்பிளைன் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி ஹவு வில் யூ ஐடென்டிஃபை எ வெக்டார் ரைட் த அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிடி காட்டன் இம்பார்ட்டன் படிச்சுங்க பயோ ரெமடேஷன்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இன்னொரு கொஸ்டினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த மெட்டீரியல் யூஸ்டு டு க்ரோ மைக்ரோஸ் லைக் ஸ்பைரோலினா நேம் த கெமிக்கல் யூஸ்டு இந்த ஜெனடிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிச்சுங்க ரெண்டு நேம் தான் வரும் ஆனால் இது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் பயோ பைரசி பயோ ரெமடியேஷன் பிளாஸ்மிட் பிஹெச்பி இது எல்லாமே டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப
இந்த ஃபிஃப்த் லெசனில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா ரெண்டு லெசன் படித்தா போதும் ஒன்று ஒன்றாவது லெசன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது லெசன் சரிங்களா அதனால் இந்த கொஸ்டினில் இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வரும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சோமோ குலோனல் அண்ட் கேம்டோ குலோனல் வேரியேஷன் த்ரீ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரேயோ ப்ரொஷன் வச்சு பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் வாட் இஸ் பேட்டன் வாட் ஆர் த பார்ட்ஸ் வா வாட் இஸ் டிஷ் கல்ச்சர் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் வாட் இஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ சீட் இது வந்து த்ரீ மார்க்ஸு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப எக்ஸ்பிளைன் த பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரோட்டோப்ளஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரா த டைக்ராம் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் இது இன்னொரு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்கு வாட் இஸ் செல்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கல்ச்சர் சைப்ரிட்னா என்ன எக்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன மைக்ரோப்ரோஃபிஷ்னா என்ன அதுக்கடுத்து எந்தெந்த பிளான்ஸில் அது பண்ணியிருக்காங்க வாட் இஸ் ஐ வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட் இது டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப ஹவு டு ரிமூவ் த செல் வால் ஃப்ரம் பிளான் செல் ரைட் த யூசஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ரைட் த்ரீ செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் அண்டு த யூஸ் வாட் இஸ் பிளான் டிஷு கல்ச்சர் அண்ட் ரைட் டைப்ஸ் வாட் இஸ் சுமோ குலோனல் வேரியேஷன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டீட்டெயில்டு நோட் ஆன் பேசிக் கான்சர்ஸ் ஆஃப் த்ரிஷு கல்ச்சர் ரைட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிஷு கல்ச்சர் இந்த அப்ளிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சிங்க அதேமாதிரி கான்செப்ட் படிச்சிங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் படித்தாலே லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இதை தான் நீங்கள் குவார்டர்லி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து படிக்கிற கொஷின்ஸாக இருக்கும் இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் இல்லை மற்ற கொஷின்ஸ் எல்லாமே படிச்சிங்க இந்த ரெண்டு கொஷின் பேப்பரையும் கம்பேர் பண்ணி படித்தாலே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லெசனுமே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஒவ்வொரு ஐந்த அஞ்சு லெசனில் என்ன கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணோம் அந்த வீடியோஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா லெசன் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கவர் ஆகிடும் இது வரைக்குமே நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் படித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எந்தளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்